O Lado da Gata troca ideia com um dos guitarristas mais talentosos do rock, André Kisser. Aí corta aí, né? Só pensei que isso aqui fosse uma entrevista <risos> séria, né? <risos> Eu vou conversar com o Andréas Rudolf Kisser, guitarrista do Sepultura. Andréas! Fala aí, seu Gastão. Tudo beleza, meu parceiro? Tudo certo, meu. Como é que foi Rock in Rio, hein? Porra, foi fantástico, né? Na sexta-feira foi o primeiro, primeiro show que eu fiz lá com o Edmota, que tocou vários clássicos do rock, o que surpreendeu muita gente, né? Porque muitas pessoas estavam achando que seria um show do Edmota, né? Ou algum repertório nosso. Mas tocamos lá as músicas que a gente curte e que inspiraram a gente a ser músicos, né? E foi fantástico, foi uma bela resposta, assim. Mas nada comparado, assim, ao, ao dia do metal, né? Onde... da nossa casa. <risos> Onde a gente se sente mais tranquilo e tudo mais. Eu nunca te perguntei isso, velho. Eu não sei como é, quando você começou com a guitarra. Qual foi Cara, a primeira, o, o primeiro impulso ali que você falou, vou virar músico na minha vida? Na verdade, eu comecei com o violão, né? Na, na minha casa, assim, a minha mãe tocava um pouco de acordeon, minha avó tocava violão. E ao mesmo tempo, meu pai tinha uma coleção de discos também, mas principalmente sertanejo, né? É, Tonique e Tinoco e Sérgio Reis, assim. Viola acabou, não era lembrado. E tinha Beatles também, tinha samba como Clara Nunes, Martinho da Vila, tinha aqueles discos de tema de novela que vinha de tudo, né? Tinha Bee Gees. Então eu sempre escutei de tudo em casa. Mas né? já começou já eclético, né? É, e minhas irmãs faziam piano, né? Só que, porra, com a minha cabecinha da, da época, eu achava piano um instrumento pra mulher, né, meu? Não, não vou fazer isso aí, não, vou jogar bola na rua. <risos> E aí a música veio um pouco mais tarde. Me arrependo até hoje, porque o piano é uma base fantástica para qualquer instrumento, né? Também acho. Aí depois ah. aprendendo instrumento, escutando essas bandas, né? Eu forcei a barra para pegar uma guitarra elétrica e pegar um pedal de distorção, que era o meu grande sonho. <risos> porque a guitarra sem amplificador era uma porcaria, né? <risos> e aí comecei a banda na escola, chamava Esfinge. Esfinge? Esfinge era a primeira, primeira banda. banda. Primeira banda. Eu estudava no Colégio Singular, em Santo André, e na frente do Colégio Singular tinha uma loja que chamava Fucker Records. E a galera se encontrava lá. E aí começou a juntar o pessoal de Minas Gerais e do Rio. Né? O pessoal do Dorsal Atlântica, no Rio de Janeiro, Minas Gerais com Sepultura, Mutileito. E lá eu conheci o Max Vigro pela primeira vez, quando eles vieram lá conhecer. Achei os caras franzindo, magrinhos, é falando, não é possível que esses caras façam um som daquele. E ali começou o esquizofrenia, a né? A lenda, é. <risos> Com o Sepultura foi o quê? Esquizofrenia? Os meus discos? Os seus discos, Putz. vai. É, Esquizofrenia, 87, Beneath the Remains, 89, o Arise, 91, o Chaos AD, 93, e o Roots, em 95, 96. Essa, Essa foi formação. com a formação, o Max Cavaleira, o eu, o Andrés, o Paulo e o Igor, né? Considerada a formação clássica da banda. Exatamente, que foi a conhecida mundialmente pela primeira vez e botou o Sepultura no mapa, né? E aí o Against, né? O primeiro disco com o Derek, Ainda com o Igor na banda, foi feito em 98, né? Depois veio o Nation, de 2001, que foi nosso último disco com a Roadrunner Records. Aí fizemos, assinamos com a gravadora alemã a SPV e lançamos o, o Horback. É o Horback e o Revolu Songs foi um disco só de covers. Depois a gente começou a fazer o lance com os livros, né? Que veio é, o Dante. Aí fizemos o Alex, que foi baseado, da mesma forma com, com a Divina Comédia, fizemos o Laranja Mecânica. E o terceiro, que foi uma trilogia de Não, livros. O terceiro é, é, é tipo, é nós, né? É o Sepultura. É a história do Sepultura, que é o Kairos, o novo, né? O que quer dizer Kairos? Kairos é, é um conceito de tempo que não é cronológico. É só um, um momento especial, né? E acho que a grande mensagem é, porra, o passado existiu e ele existe na maneira de memória, né? E a gente respeita muito isso, mas eu não tô preso ao meu passado. Existem várias sepulturas na cabeça de várias pessoas, respeito todas, lógico, não concordo com todas, mas, meu, sepultura é isso que a gente vive, eu amo o que eu faço, a gente tem um amor, assim, fantástico pela música. Lado familiar, me conta um pouquinho, cara. Que muita gente não, não consegue conceber uma, os caras de banda de rock com uma vida normal. Eu sei que você tem uma vida absolutamente normal, esposa, ah, procuro, três filhos. Eu procuro ter uma vida normal e essa vida normal é o equilíbrio, né? Acho que uma 
Uma imagem que eu fui entender muito depois, né, estando na estrada e voltando para casa, tendo aquelas mudanças de Dr. Dr. Jack e Mr. Hyde, sacou? É aquela imagem do, do filme do Led Zeppelin, né, The Song Remains the Same, que o John Paul Jones está chegando no cavalo de caveira, de capa, assim, desce do cavalo, tira a máscara e abraça as duas filhinhas. As duas filhinhas. Né? Tem uma filha de 16, um moleque de 14, agora o Enzo já quase com 6 anos, né? E, e continua, você está sempre aprendendo a ser pai naquele limite da idade dos filhos, porque é eles que fazem você ser pai, né? Eu não posso falar o quão bom ou ruim eu ser, ele tem que perguntar para eles. Eles têm que saber. Né? Você imagina a sua vida sem música? Como seria ou não? Existe um Andréas ali numa vida paralela sem música ou não? Ah, acho que nem, não existe vida sem música pra ninguém, né? Pelo lado profissional, sei lá, poderia estar fazendo outra coisa, etc. Mas acho que não. Qual a profissão que você queria ter quando você era moleque ali? Queria ser jogador de futebol, né? Eu acho que eu, pô, sempre amei futebol, sou fanático pelo esporte. É, não importa o lugar do mundo que eu esteja, eu, eu procuro assistir um jogo, visitar um estádio. Joga bem? Puta, é foda falar do meu próprio futebol, né? Eu acho que... <risos> Todo mundo sabe que você é corintiano, que muito nos honra aqui, né? Aí, corta aí, meu. Eu só pensei que isso aqui fosse uma entrevista séria, né? Tá botando fé na Copa do Mundo, Jogos Olímpicos aqui? Não. Infelizmente, cara, eu sou, eu sou um fanático pelo futebol. É muito triste, cara, ter minha família agora e não poder curtir a Copa do Mundo de uma maneira limpa, né, meu? Esses preços de estádio, Maracanã greve, Mineirão greve, é, orçamento que ninguém sabe o que está acontecendo. Superfaturado. Não tem metrô e não tem nada sendo feito. Então, putz, é muito decepcionante, né? Meu? Como brasileiro e fã de futebol, não poder participar mais dessa, dessa Copa. Eu prefiro torcer pelo Tricolor Paulista, que eu tenho muito mais alegria. Meu. A gente tem um estádio lindo, que cabe todo mundo lá dentro e... Panetone. É, Panetone, seu cu. <risos> Achei muito legal a ideia do seu álbum solo, cara. Porque são músicas bem diferentes, uma, uma abordagem tua na música completamente diferente do que você faz no Sepultura. Sem dúvidas. Qual que foi a ideia? Da vazão, esse, toda essa musicalidade? É, porque, putz, eu tenho muita coisa guardada em demos, assim, eu, eu toco muito violão. E o Brasil é um país espetacular, né, que tem muita música, me influencia muito, né, ritmos principalmente do Nordeste. Vila Lobo, João Pernambuco, Baden Paulo, Zé Ramalho participou, o Bi e o João Barone do Paralamas. Paralamas. Pra finalizar o nosso palco, o Mr. Andrés. Você toca uma das bandas mais legais da história do rock brasileiro. Gravou com quem você quis. Conheceu o mundo. Tem família, filhos bacanas. O que mais você quer na vida aí? Viver esse momento o mais forte possível. Ter as nossas ambições, né, etc. Mas o mais importante é estar aqui agora, assim, né? E continuar na música. São vários projetos, né? O Sepultura é uma, uma coisa espetacular de fazer parte, de viajar o mundo. Meus projetos solos, a oportunidade de tocar com, com músicos espetaculares. Tem alguém na lista Espero manter aí? isso. Tem alguém na lista que você queria tocar? Eu gostaria muito de, de ter alguma coisa a ver com o U2, né, meu? Que é uma banda monstruosa, ao mesmo tempo uma banda que influencia tantos estilos musicais, não só musicalmente, mas pela atitude, letras e tudo, né? Custa sonhar. Tá feita a sugestão. <risos> isso aí. André Valeu, Rudolf Kisser. É nóis. Prazer como sempre. Prazer é meu. Saudações. Tricolores. Alvinegro. <risos>